சாந்தி எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்களா இன்றைக்கி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தலைப்பு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ உலகம் முழுவதும் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு தலைப்பு ஏன்னா இது வந்து சாதாரணமாக மேலோட்டமாக பார்த்தீங்கன்னா இது ஏதோ ஒரு தப்பான விஷயத்த சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஒரு விஷயம் கீதையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற இந்த ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிட்டால் அனைத்து மதங்களிலும் சொல்லப்பட்டதுடைய உண்மையான அர்த்தம் என்னன்னு தெரியும் ஆனால் இங்கே இதை தப்பாக புரிந்து கொண்டதுனால இந்த கீதையிலிருந்து உருவான மற்ற மதங்களின் வேதங்களும் தவறாகவே புரிந்து கொள்ளப்படுது அதாவது ஒட்டுமொத்த கீதையும் கேட்கும்போது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது எல்லாமே இருக்குது ஆனால் அந்த கீதை எதற்காக சொல்லப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனனை கொலை செய்ய தூண்டுவதற்காக சொல்லப்பட்டதுன்னு காட்டிட்டாங்க ஸோ அதுதான் அங்கே பிரச்சனை ஸோ இது அப்படியே மற்ற மதங்கள்லேயும் பார்த்திங்கன்னா கொலை பண்ண கடவுளே சொன்னார் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துடும் வெவ்வேறு கதையில் வெவ்வேறு சூழ்நிலையில் ஸோ இங்கேயும் அப்படி தான் இருக்குது அந்த யுத்த மைதானத்தில் அர்ஜுனன் வந்து நான் என்னுடைய பெரியப்பாவை அந்த குடும்பத்தை அதையெல்லாம் நான் அங்கே இருக்கிறது ஃபுல்லாக என்னுடைய பெரியப்பா சித்தப்பா மாமா மச்சனை சகோதரர்கள் இந்த மாதிரி என்னுடைய உறவுகள் தான் இருக்கிறாங்க அவங்கள கொன்று ஒன்று நான் வெற்றி அடைய தேவையில்லை நான் அப்படின்ட்டு போர் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு இருக்கும்போது இல்லை நீ போர் செய்யணும் அப்படின்னு தோன்றதுக்காக சொல்லப்பட்டது தான் கீதை அப்படின்னு அந்த மகாபாரதத்தில் போட்டிருக்கோம் ஸோ அதனால தான் நாம் சொல்கிறோம் மகாபாரதம்னு ஒன்று நடக்கவே கிடையாதுன்ட்டு நிறைய பேர் நடந்ததுக்கான இது இருக்குது அது இருக்குது அப்படின்னா கிருஷ்ணர் கொலை பண்ணுறதுக்காக தோன்றினார்ன்றதும் ஏற்றுக்க வேண்டியதான் அப்புறம் அது மட்டும் இல்லை கிருஷ்ணர் மேலே நிறைய கலங்கம் இல்லையா பெண்களுடைய ட்ரெஸ் எடுத்து வச்சுக்கிட்டார் அப்படி இப்படின்னுவாங்களே அத்தனையும் உண்மையாகிடும் ஆனால் உண்மையில் மகாபாரதமும் சரி ராமாயணமும் சரி பைபிளும் சரி குரானும் சரி எதுவுமே உண்மையில் நடந்தது கிடையாது ஆனால் யேசுன்னு ஒருத்தர் இருந்தார் நபின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் கிருஷ்ணர் ஒருத்தர் இருந்தார் அர்ஜுனன் இருந்தார் எல்லாம் இருந்தாங்க சரி ராமர் இவங்கெல்லாம் இருந்தாங்க ஆனால் இவங்க சொன்ன மாதிரி மகாபாரத ராமாயணத்தில் சொன்ன மாதிரி சண்டை நடந்துச்சா அப்படின்னா இல்லை ஏன்னா அந்த உலகத்தில் இவங்க வாழ்ந்த உலகத்தில் அல்லது ஏன்னா அவங்க இதே பூமியில் தான் வாழ்ந்தாங்க ஸோ அதனால் அவங்க வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் சண்டனை என்னன்னு யாருக்குமே தெரியாது இந்த பூமியில் எல்லோரும் அவ்வளோ பரிசுத்தமாக இருந்தாங்க ஸோ அப்போ ஏன் அப்படி சித்தரிக்கப்பட்டிருக்குது அப்படின்னா அது உண்மையில் கடந்த கால வரலாறை சொல்லவில்லை நடக்க இருப்பதை முன்கூட்டி சொல்லி இருக்குது ஸோ நடக்க இருக்கிற சண்டையை சொல்லி இருக்குதா அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய யுத்தம் வரப்போகிறது உண்மை தான் அதாவது துல்லியமாக அதே மாதிரி கதை கிடையாது ஏன்னா இப்போ ஒன்றும் கிருஷ்ணரோ ராமரோ கிடையாது ஆனால் மா மூன்றாம் உலக போகிறது தான் மகாபாரத யுத்தம் ஸ்தூலமாக சொல்லப்படுறது ஆனால் உண்மையான மகாபாரத யுத்தம் சூக்மமாக நடக்கிற விஷயம் அது முடிந்த பிறகு தான் ஸ்தூல யுத்தம் நடக்கும் ஸோ அப்போ சூக்மமாக மனதிற்குள் நடக்கக்கூடிய யுத்தம் தான் மகாபாரத யுத்தம் கரெக்டாக சொல்லணும்னா ஆன்மீகம் அப்படின்னாலே இது எல்லாமே ஆன்மீக நூல்கள் தான் அது யாருமே மறுக்க மாட்டாங்க எல்லா கீதையாக இருக்கட்டும் பைபிள் குரான் எல்லாமே ஆன்மீகம் அப்படின்னாலே ஆத்மாவை பற்றிய விஷயம்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த கீதை எதற்காக பாடப்பட்டது அப்படின்னா ஆன்ம விடுதலைக்காக பாடப்பட்டது ஆத்மா விடுதலை அடையிறது அதாவது முக்தி அடையிறது முக்தினா விடுதலை அடையிறது ஸோ ஆத்மா விடுபடணும் இந்த பூமியிலிருந்து விடுபடணும் அதற்கான ஒரு உபதேசம் தான் கீதை ஸோ அது டைரெக்டாக உபதேசமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு மற்றபடி ராமாயணம் மகாபாரதம் பைபிள் குரான்லாம் கதை வடிவத்தில் அப்படி சுற்றி சுற்றி ஏன்னா ஆக்சுவலாக டைரெக்டாக சொன்ன கீதையே உண்மையிலே யாருக்கும் புரியாது அப்படி இருக்கும்போது இதை கதையாலும் சொன்னால் எப்படி டக்குன்னு புரியும் இல்லை இதற்காக சொல்லப்பட்டது இந்த கருத்தை தான் ஒரு மனித உருவாக காட்டி சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தெரியாமலே கேட்குறாங்க அதனால் அது தப்பாக புரிந்து அதை வைத்து தீவிரவாதமும் பண்ணுறாங்க சரி இப்போ ஆன்ம விடுதலை அது எப்போ தேவை அது கீதையை படித்தாலே அடைஞ்சிடலாமா அப்படின்னா யாருமே அடைய முடியாது அந்த கீதையை படித்து ஏன்னா இது சரி தானாகவே முயற்சி செஞ்சு அடைய முடியுமா அப்போவும் முடியாது வள்ளலாரோ இல்லை வேறு யாருமோ குருநானுக்கு யாருமே வந்து அப்படியெல்லாம் ஆன்ம விடுதலையெல்லாம் அடையலை எல்லாம் மீண்டும் மீண்டும் இங்கே தான் பிறந்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க இப்போவும் இந்த பூமியில் தான் இருக்கிறாங்க வெவ்வேறு ஜென்மத்தில் கஷ்டத்தை அனுபவிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ இந்த ஆன்ம விடுதலை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒவ்வொருத்தருக்கு தனிப்பட்ட விஷயம் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அதெல்லாம் பெ பெரிய மகான்களுக்கு பல ஜென்மம் தவம் கிடந்தால் தான் அது நடக்கும் அப்படின்லாம் நினச்சிட்ருக்காங்க எத்தனை ஜென்மம் தவம் கிடந்தாலும் முக்தி யாருமே அடைய முடியாது 
ஆனால் ஒரு டைம் அடைஞ்சாகணும் அப்போ எல்லாருமே அடைஞ்சாகணும் ஸோ அந்த டைமில் தான் இறைவன் வந்து கொடுக்குறார் ஏன்னா இப்போ ஏன் இந்த இந்த பூமியில் நம்ம பிறக்கவே கூடாது அப்படிங்கிறத தான் முக்தி அப்படி அப்படின்னு நினச்சி பண்ணுறாங்க அது ஆக்சுவலாக அது கூட முக்தி கிடையாது அதுக்கு பேர் மோட்சம் பிறவா நிலை அது வந்து சாத்தியமே கிடையாது ஆனால் இந்த பூமியிலேருந்து தப்பிச்சே ஆகணும் அப்படின்னு எப்போ நினைப்போம் இப்போ ஜெயிலில் இருந்தாங்கன்னா ஜெயிலேருந்து வெளில வந்தே ஆகணும்னு நினைப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இந்த பூமி எப்போ அனுபவமாகுதோ ஒரு ஜெயில் மாதிரி அனுபவமாகுதோ அந்த அளவுக்கு பயங்கர துக்கம் இருக்குதோ அப்போ தான் இந்த பூமியை விட்டு தப்பிக்கணும்னு உலகத்தில் உள்ள அத்தனை ஆத்மாக்களும் துடிக்குது ஸோ அந்த நேரம் வந்து இப்போ நெருங்கிட்டு இருக்குது ஸோ இப்போ கொரோனா வருது வெட்டுக்கிளி வருது இன்னும் என்னென்னமோ வரப்போகுது நிறையா ஸோ இது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா அந்த இனத்திற்குள்ள சண்டை நடக்கிறது பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்காவில் சமீபமாக ஒரு ஆப்ரிக்கன் அமெரிக்கன் ஒருத்தரை வந்து போலீஸ் கொண்டு இருக்குது ஸோ அது வந்து பயங்கரமாக பற்றினு எரியுது ஸோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நடக்கும் இந்தியாவில் பயங்கரமாகவே நடக்கும் இன்னும் போக போக ஸோ அந்த அந்த மாதிரி டைமில் வந்து ஒவ்வொரு மனித ஆத்மாவும் இந்த பூமியில் நான் பிறக்கவே கூடாது அப்படின்ற எண்ணம் எடுத்துகிட்டு வரும் ஆனால் அதற்கு முன்பே இறைவன் வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறார் இந்த பூமியிலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக ஸோ துல்லியமாக எப்போ கொடுக்குறாரு அப்படின்னா இந்த பூமியுடைய கால சக்கரம் தெரிஞ்சுக்கணும் அதில் நாம் எங்கே இருக்கிறோம்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதுதான் ஐந்தாயிரம் வருட கால சக்கரம் இதை ஒரு கல்பம்னு சொல்லும் இதில் என்ன நடந்துச்சோ அது திரும்ப திரும்ப நடக்கும் இதில் முதன் முதலாக இந்த பூமி சொர்க்கமாக ஆரம்பிக்குது அப்படியே ஐயாயிரம் வருஷம் முடியும் போது பயங்கரமான நரகமாக இந்த பூமி மாறிடுது ஸோ கரெக்டாக சொல்லணும் முதல் ரெண்டாயிரத்தி நாலு வருஷம் சொர்க்கமாகவும் அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி நாலு வருஷம் நரகமாகவும் மாறுது நரகம் முடிஞ்சோன்னே மீண்டும் சொர்க்கமாக மாறும் இப்போ நரகம் சொர்க்கன்றது வந்து புத்தம் புது உலகம் இறைவன் குழந்தைங்களுக்காக அனைத்து சுகம் நிறைந்த ஒரு உலகத்தை படிக்கிறாரு அதுதான் சொர்க்கம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பழசாகும் போது நரகமாகுது அது தானாக நடக்கிற நேச்சுரல் ப்ராசஸ் ஆனால் இந்த நரகம் மீண்டும் சொர்க்கமாகிறது வந்து நேச்சுரல் ப்ராசஸ் கிடையாது இறைவன் வந்தால் அது நடக்கும் ஸோ அப்போ இறைவன் வந்து சொல்கிறார் இந்த பூமி சொர்க்கம் ஆக போகுது ஆனால் அந்த சொர்க்கத்துக்கு நீங்கள் போகணுமே ஏன்னா அந்த சொர்க்கத்தில் இருந்தவங்க தான் மறுஜன்மம் எடுத்து எடுத்து இப்போ கலியுகத்துக்கு வந்துருக்கிறீங்க இப்போ நீங்களே தான் மீண்டும் போகணும் ஏன்னா இதில் நடந்ததே தான் நடக்கும் அப்படின்னா சொர்க்கத்தில் இருந்த நாம் தான் இப்போ நரகத்தில் இருக்கணும்னா மீண்டும் நாம் தானே சொர்க்கத்துக்கு போய் ஆகணும் இப்போ இதுக்கு நடுவில் என்னன்னா உலகம் அழியும் ஸோ அந்த அழிவுக்காக தான் இத்தனை விஷயங்கள் ஒரு ட்ரெய்லர் மாதிரி நடக்குது சுனாமி கொரோனா இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் ஜாதி சண்டை மத சண்டை இன்னொன்றுமோ கற்பனை கேட்டால் அது நிறையா வந்துக்கிட்டே இருக்க போகுது ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் மனிதன் வந்து இந்த உலகமே தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறான் இல்லையா ஆனால் கடவுள் வந்து சொல்கிறார் இனிமேல்ட்டு தான் இந்த பூமி சொர்க்கமாகவே ஆக போகுது இப்போ போய் தேவையில்லைன்னா என்ன அர்த்தம் ஆனால் நடுவில் உலக அழிவு நடக்கும் ஸோ அந்த டைம் தற்காலிகமாக ஆத்மா எங்கே போகும் இல்லையா அப்போ ஆத்மாவுடைய வீடான பரந்தாமத்துக்கு போகும் இங்கேருந்து தான் ஆத்மாலும் வருது ஆத்மான்றது உயிர் தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை அது உடம்பில் வரும்போது புருவ மத்தியில் நட்சத்திரம் மாதிரி ஜொலிக்கும் அதனால தான் இங்கே போட்டு வைக்கிறோம் இப்போ உலக அழிவின் போது எல்லா ஆத்மாவும் மேலே போய் தான் ஆகணும் ஆனால் ரெண்டு விதமாக போகும் ஒன்று நரகத்தில் வந்து காமம் கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரத்தினால உந்தப்பட்டு நிறைய பாவம் செய்யும் ஸோ பாவம் செஞ்சுட்டு எல்லா ஆத்மாவும் பாவம் செஞ்சுருக்கும் ஒருத்தம் கூட உத்தமன் கிடையாது கலி கலியுகத்தில் அப்போ அதற்கான தண்டனையெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு மேலே போகும் ஸோ அதற்கான தண்டனை தான் இந்த நோயின் பல பிரச்சனைகள் கொலை கொலை எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம செய்த பாவத்துக்காக தண்டனையாக தான் கிடைக்குது ஸோ இந்த தண்டனையிலேருந்து நாம் தப்பிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இறைவன் வழி கொடுக்குறார் அந்த வழியுடைய நினைவாக பாடப்பட்டது தான் இந்த கீதை பக்தி மார்க்கத்தில் ஆனால் இறைவன் நேரடியாக இப்போ சொல்லிகிட்டு இருக்கிறார் அப்படியே சமஸ்கிருத ஸ்லோகன் சொல்லலை உங்களுக்கு சாதாரணமாக புரிகிற மாதிரி ரொம்ப எளிய நடையில் இப்போ சொல்லிகிட்டு இருக்கிறார் யார் சொல்கிறார் அதில் வந்து கிருஷ்ணர் சொன்னதாக போட்டுட்டாங்க உண்மையிலே கிருஷ்ணர் சொல்லலை ஏன்னா கிருஷ்ணர் சொர்க்கத்தின் முதல் யோக பலத்தினால் கொ பிறக்கிற குழந்தை அதாவது காமம் இல்லாமல் பிறக்கிற குழந்தை அவர் சொர்க்கமாகி சத்தியுகத்துக்கு தான் வருவார் கலியுகத்துக்கு அவர் வரமாட்டார் அவர் என்ன பாவம் செஞ்சார் இங்கே வர்றதுக்கு ஆனால் அவர் இங்கே தான் இருக்கிறாரு ஆனால் கிருஷ்ணராக இல்லை அந்த முதல் ஜென்மம் தான் கிருஷ்ணர் அடுத்தது சாதாரண மனிதனாகி இருப்பார் அது நீங்களாகவும் இருக்கலாம் நானாகவும் இருக்கலாம் தெரியாது அப்போ இந்த கடைசி பிறவியில் நாம் வந்து செய்த பாவத்திற்கான தண்டனையை அனுபவிக்கிறோம் இல்லையா ஸோ இந்த நேரத்தில் நம்மளை காப்பாற்ற வர்றது கடவுள் கிருஷ்ணர் கிடையாது கிருஷ்
சிவலிங்கம் இல்லையா ஸோ அதுதான் சிவன் சிவனும் நம்மளை மாதிரி ஒரு ஆத்மா நட்சத்திரம் மாதிரி தான் இருக்கார் செம்பன் நிறமான உலகத்தில் இதுதான் பரந்தாமம் அல்லது பரலோகம்னு சொல்லுவோம் இங்கேருந்து பூமிக்கு ஒரு வயோதிகர் உடலில் வர்றார் நம்மளை மாதிரி குழந்தையாக பிறக்கலை அப்போ ஆத்மாவாகவே வர்றார் அந்த ஜோதி சொரூபத்திலே வர்றதுனால தான் அந்த ஜோதி சொரூபத்துடைய நினைவாக லிங்கம் வச்சு கும்பிடுறோம் இப்போ இறைவன் சொல்கிறார் எல்லாருக்கிட்டையும் பாவம் இருக்குது பாவத்தை எரிச்சு அந்த பாவத்துக்கு ஏற்ற தண்டனை அனுபவிச்சு ஆகணும் அல்லது நீங்கள் பாவத்தை எரிச்சிடணும் அதாவது அந்த பாவம் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்னா உங்களை மீண்டும் மீண்டும் பாவம் செய்ய வைக்கும் உதாரணத்துக்கு கோ பல ஜென்மம் கோபப்படுறீங்க அப்படின்னா அந்த குணம் உங்களுக்கு அப்படியே வந்துடும் ஸோ மீண்டும் மீண்டும் கோபப்படுவீங்க அதே மாதிரி தான் காமம் பற்று பேரச அகங்காரம் எல்லாமே ஸோ இதை வந்து காமம் கோபம் பற்று பேரச அகங்காரம் ஐந்து விகாரம்னு சொல்லலாம் இந்த ஐந்து விகார மானிடம் இதே ஐந்து விகாரம் பெண்ணிடம் உள்ள இணைந்த ரூபம் தான் பத்து தலை ராவணன் அவன் இந்த நரகத்தில் தான் இருப்பான் சொர்க்கத்தில் இருக்கவே மாட்டான் அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லோரும் அவங்க யாருக்குமே காமம்னா என்னென்னு தெரியாது ஆனால் குழந்த பிறக்கும் கல்யாணம்லாம் ஆகும் எப்படி குழந்த பிறக்குன்னா யோக பலத்தினால் கணவனும் மனைவியும் நமக்கு ஒரு வாரிசு வேணும்னு நினைக்கும்போது மனைவி கரு உருவாலே தவிர காமத்தின் மூலமாக அங்கே குழந்தை பிறக்காது காமம்னா என்னென்னே அங்கே இருக்கிற யாருக்கும் தெரியாது அவ்வளோ பரிசுத்தமாக தேவதைகளை தேவதைகளாக நாம் தான் இருந்தோம் அதோடைய நினைவாக தான் நாம் இன்றைக்கி இந்துக்கள் தெய்வ வழிபாடுன்னு கோயில் கட்டுறோம் அது வேறு யாரும் இல்லை நம்ம தான் புனிதமாக இருக்கும் பொழுது இருந்த நினைவு சின்னம் இப்போ இறைவன் வந்து வழி சொல்கிறார் என்ன வழி சொல்கிறேன்னா நீங்கள் செஞ்ச எல்லாருக்கும் தலையிலையும் பாவம் இருக்குது அந்த பாவத்தின் பாவத்தின் பாவத்துக்கு தண்டனை அனுபவிக்காமல் தப்பிக்கிறது எப்படி இது தண்டனை அனுபவிக்காமல் அப்படியே ஹை ஜம்ப் மேலே போயிடுறது அது எப்படிங்கிற வழியை கற்றுக் கொடுக்குறேன் இறைவன் எல்லாருக்கும் தான் சொல்கிறார் ஆனால் நான் அதை கேட்கவே மாட்டேன் நீ தான் இறைவன் நான் எப்படி நம்புறது இப்படி வேதாந்தாவை அதை கேள்வி கேட்டுட்டு இருந்தால் கடவுள் என்ன பண்ண முடியும் ஸோ அவங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் இல்லைன்னு அர்த்தம் ஆனால் கடவுள் உலக அழிவின் போது தான் வரார் இப்போ தான் வராது இது வரைக்கும் நடுவுலலாம் வந்ததே கிடையாது இயேசு கிறிஸ்தன் நபி புத்தர் இவங்கெல்லாம் மதத்தை ஸ்தாபனை பண்ண வந்த மத ஸ்தாபகர்களை தவிர கடவுள் கிடையாது கடவுள் எந்த தாயின் கர்ப்பத்திலும் எப்பொழுதும் பிறக்கிறது கிடையாது ஸோ கடைசி ஒரு வருஷம் ஒரு வயோதிகர் உடலில் பிரவேசமாகி ஞானத்தை சொல்கிறார் குழந்தையாக பிறந்து கிடையாது இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா எல்லாருமே ஒரு டைம் வந்து உடலை விட்டு தான் ஆகணும் அதாவது இறந்து தான் ஆகணும் ஆனால் இது வரைக்கும் என்னாகுனா இறப்போம் மறுபடியும் பிறப்போம் மறுபடியும் ஆனால் மனிதன் மனிதனாக தான் பிறப்போம் ஆனால் பெண்ணாக மாறி மாறி பிறப்போம் ஆனால் இங்கே வந்து உலகமே காலி ஆக போகுது இல்லையா ஸோ மறுபடியும் ஜென்மம் எடுத்து கர்ப்பத்தில் போய் தண்டனை அனுபவிப்பாங்க கர்ப்பத்தில் வந்து அதுக்கு முன்னாடி ஜென்மத்தில் நீங்கள் செய்த பாவங்கள் அனைத்தும் காட்சியாக காட்டப்படும் நீங்கள் எதிரின்னு நினச்சி சிலருக்கு துக்கம் கொடுத்துருப்பீங்க அதையும் காட்டுவார் அந்த எதிரி முன் ஜென்மத்தில் உங்களுக்கு குழந்தையாக மனைவியாக அப்பா அம்மாவாக இருந்ததையும் காட்டுவார் அந்த ஞாபகத்தோடு அப்போ துடிப்போம் என்னுடைய அப்பா அம்மாவையாக நான் இவ்வளோ மோசமாக நடத்தினேன் அந்த மாதிரிலாம் ஸோ இப்படிலாம் பலவிதமான தண்டனைகள் கிடைக்கும் ஸோ இந்த தண்டனையில் இருந்தாலும் நீங்கள் தப்பிக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் பண்ணணும் ஒன்று ஆத்மா வந்து இப்போ நான் இங்கேருந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து டெல்லிக்கு போகணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு லாக்டவுன் முடியணும் ட்ரெயின் போகணும் அதுக்கு புக் பண்ணணும் அது என்றைக்கு போகணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு காசு இருக்கணும் போகிறதுக்கு டைம் இருக்கணும் ஆர்வம் இருக்கணும் இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது ஃப்ளைட்லேயே போனால் கூட அது என்றைக்கு ஓப்பன் பண்ணுவாங்களோ தெரியாது இல்லையா ஸோ நினச்சோன்னே போயிட முடியாது ஆனால் அதெல்லாம் உடம்பில் இருக்கிற வரைக்கும் தான் உடம்பு விட்டு ஆத்மா வெளில வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் இறந்த பிறகு அந்த செகண்ட் அது நினச்சா எங்கே வேணாலும் போகும் ஒரு செகண்டில் டெல்லியில் யாரோ ஒருத்தர் வீடு அல்லது ஒருத்தர் எனக்கு ஞாபகம் வருதுன்னா ஒரு செகண்டில் அங்கே போய் நிற்பீங்க அவ்வளோ ஸ்பீடாக போகும் உலகத்தில் இதை விட ஸ்பீடான ராக்கெட் எங்கேயுமே கிடையாதுன்றார் அதாவது இங்கே ஒருத்தன் இறக்குறான்னா அடுத்த செகண்டே அவன் அமெரிக்காவில் போய் பிறப்பான்றார் ஸோ அந்த ஆத்மா எதை நினைக்கிதோ உடம்பு விட்டு வெளில வந்து ஃபஸ்ட்டு நினைவு எங்கே இருக்குதோ அங்கே போயிடும் அப்போ இந்த உலகத்து விஷயத்தையே பார்த்து இதுலேயே மயங்கி கிடந்தால் இதை தான் நீங்கள் நினைக்க போகிறீங்க முக்கியமாக நீங்கள் அதிகமாக எதை நினைப்பீங்க உங்களுடைய மனைவி காதலி காதலன் குழந்த அப்பா அம்மா சொத்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் ஸோ இது எல்லாமே எங்கே இருக்குது இந்த பூமியில் தான் இருக்குது அப்போ நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் பூமியிலே பிறவி எடுப்பீங்க ஸோ அப்போ இந்த பூமியிலேருந்து நீங்கள் தப்பிச்சு மேலே போனால் முதல்ல இந்த பூமியில் உள்ள எதையுமே நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது முக்கியமான விஷயம் அது ஆனால் அப்படி இருக்க முடியுமா இல்லையா இப்படி அவ்வளோ பந்தனங்கள் ஆக்சுவலாக கணவன் மனைவின்ற பந்தனம் அப்பா
ஸோ இது தான் உங்களுக்கு ஞாபகத்தை எடுத்துகிட்டு வருது இல்லை முன்ன பின்னே பார்க்காதவங்களை நீங்கள் நினைக்க போகிறது கிடையாது நீங்கள் பார்த்து பழகினவங்கள தான் நினைப்பீங்க உடலை விட்டு ஆத்மா வெளில வரும்போது எதை அதிகமாக நினைக்கிறோமோ அதான் வரும் ஸோ இப்போ இப்போ உங்களை வந்து போக விடாமல் இந்த பூமியிலேருந்து தப்பிச்சு போக விடாமல் தடுக்கிறது எது இந்த பந்தங்கள் உறவுகள் நண்பர்கள் இந்த மாதிரி பொருட்கள் இந்த மாதிரி விஷயம் ஆனால் இந்த மாதிரி நண்பர்கள் உங்களுக்கு வர்றதுக்கு காரணம் என்ன காமம் கோபம் பற்றி பேரசாகங்காரம் இல்லையா ஸோ காமத்தினால மனைவி ஸோ பிடிக்கிறது ஒரு விஷயம்னாலே பிடிக்க இன்னொரு விஷயம் பிடிக்காமல் இருக்கும் ஸோ அதனால் வெறுப்பு கோபம் வருது அடுத்தது பற்று எல்லா உறவுகளுமே பற்றுனால தான் வருது ஸோ அப்போ இந்த ஐந்து விகாரங்கள் தான் உங்களை கட்டி போட்டு வச்சுருக்குது ஸோ இந்த ஐந்து விகாரத்துலேருந்து நீங்கள் விடுபடணும் இந்த ஐந்து விகாரத்தையும் உறவுகளையும் அதாவது உறவுகள் மேலே உங்களுக்கு இருக்கிற பற்று அல்லது காமம் அல்லது கோபம் இதுதான் இதுதான் உங்களை கட்டி போட்டு இருக்குது இதை கட் பண்ணுறது தான் கீதை அதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ ஆத்மா விடுதலை அடையிறதுக்காக கீதை சொல்கிறார் ஸோ அப்போ இங்கே உங்களுக்குள்ளே போராட்டம் நடக்குது என்ன என்ன போராட்டம் ஒவ்வொரு உறவுகள்லையும் நீங்கள் பற்றுன்ற கயிறு போட்டு கட்டி வச்சுருக்கீங்களா அந்த கயிறாக இருக்கணும் ஸோ அதுதான் பரசுராமன் பிள்ளையார் கையில் கூட கொடரி இருக்கும் ஸோ அது எல்லாமே என்னென்னா இந்த பற்றை அறுக்கிறது ஸோ அதை அறுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லாட்டினா மீண்டும் மீண்டும் இங்கே ஜென்மம் எடுப்பீங்க இந்த பற்று உங்களை மீண்டும் மீண்டும் அரெஸ்ட் பண்ணி வைக்கிது சுக்ஷமமான கைதியாக தான் இருக்கிறீங்க அல்லது அடிமையாக இருக்கிறீங்க அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் பார்த்தீங்கன்னா சகோதரர்களை கொலை பண்ண சொன்னாங்க அது இது அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ உண்மையில் கொலை பண்ணுறது கிடையாது இறைவன் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த உலகம் நிஜமாலே அழிய போகுது அழிஞ்சு நீங்கள் போக போகிறீங்க அது தண்டனையாக இருக்கும் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும் உலகப்பொருள் நடக்கும் விஷகுண்டு போடலாம் அணுகுண்டு போடலாம் சுனாமி வரலாம் எரிமலை வெடிக்கலாம் நிலநடுக்கம் வரலாம் கற்பனை கெட்டாமல் கரோனா வைரஸ்லாம் கற்பனை கெட்டாது தான் இருந்துச்சு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா வரலாம் என்ன வேணாலும் வரலாம் அதில் கொரோனா வைரஸோடைய சிம்டம் வந்து உடம்புல தாக்காத இடமே இல்லைன்றாங்க இது வரைக்கும் இந்த சிம்டம் இல்லை எந்த நோயும் வந்தது கிடையாது எது கூட இதை கம்பேர் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு ஒரு அமெரிக்கன் டாக்டர் சொல்கிற நம்ம தப்பாக ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் இது 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 வந்து நம்ம 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 நினைக்கிற எதுலையுமே வராது அப்படிங்கிற ஸோ அதனால தான் ட்ரீட்மெண்ட்டு எதுவுமே வந்து அந்த ரெஸ்பிரேட்டரில் போட்டாலே கன்ஃபார்ம் டெத்து அப்படின்றாங்க ஸோ அப்படின்னா அந்த ஸ்டேஜுக்கு போயிடுச்சுனாலே முடிஞ்சிருச்சுன்றாங்க ஸோ அது வரைக்கும் நீங்கள் போகாமல் இருந்தால் அது உங்களுடைய லக்கு ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வருது அப்போ இப்போ இப் இப்போ காலகட்டத்துக்கே இது வருதுன்னா இன்னும் போக போக என்னென்ன வரும்னு யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ அதுதான் தண்டனை அந்த தண்டனையெல்லாம் நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இந்த பூமியில் இன்னும் இருக்க போகிறீங்களோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் தண்டனை அனுபவிப்பீங்க அப்போ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம தப்பிச்சு போயிடணும் அப்போ தப்பிச்சு போகணும்னு நினச்சிங்கன்னா உடனே உங்கள் மனசில் என்ன தோணும் ஐயையோ இது தெரியாமல் இப்போ தானே கல்யாணம் பண்ண ஐயோ இப்போ தானே குழந்தை பேத்திருக்கிறேன் இப்படிலாம் வரும் அதுதான் பைபிளில் வரும் கடைசி நேரம் எப்படி இருக்கும் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு ஐயோ பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கு ஐயோ ஏன் இவங்க எங்கே போக போகிறாங்க அந்த குழந்தை மேலே உள்ள பற்று பிறந்த குழந்தை மேலே உள்ள பற்று பிறக்காத குழந்தை மேலே உள்ள பற்று போக விடாது அதே சிந்தனையில் மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பாங்க இது இல்லாமல் இதுக்கு நிறைய அர்த்தம் இருக்குது ஏன்னா அந்த நேரம் காமம் இதெல்லாம் தலைவிரிச்சாடும் அவங்களுக்கு தண்டனையாக கற்பழிப்பு இதெல்லாம் அதிகமாக நடக்கும் அப்போ கர்ப்பிணி பெண்ணும் பார்க்க மாட்டான் இப்போ ஹஸ்பண்டு கற்பழிச்சிட்டு இருக்கிறான் அடுத்தது மற்றவங்க கற்பழிப்போம் ஹஸ்பண்டை இப்போ தானே பண்ணுறானுங்க இல்லையா நாளைக்கு டெலிவரினா இன்றைக்கி கூட காமத்தில் ஈடுபடணுமா சயின்ஸ் புதுசாக கண்டுபிடிச்சி சொல்லிகிட்டு இருக்குது இதெல்லாம் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்பமாயிடுச்சு ஏன் இப்போ வரைக்குமே எந்த விலங்குமே கர்ப்பமாயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் தொடாது ஆனால் மனித விலங்கு அவ்வளோ மோசம் ஆகிடுச்சு காமத்துக்கு அடிமையானதுனால வந்த வினை இதெல்லாம் அதுக்கு தான் கடவுள் சொல்கிறாரு எப்படியும் நீ உலகம் அழிஞ்சு தண்டனை அனுபவிச்சு போக தான் போகிற அதுக்கு புத்திசாலித்தனமாக நீ என்ன பண்ணால் ஏன்னா உலகம் அழியும் போது நீ எதை மேலே பற்று வைப்ப எல்லாருமே செத்து போயிடுவாங்க அப்பா அம்மா செத்துருவாங்க மனைவி செத்துருவா குழந்தை செத்துருவா எல்லாமே உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியாது இல்லை நீங்கள் பேயாகவே அழைஞ்சாலும் அவங்களும் இறந்த பிறகு அவங்க எப்படி ஆத்மா வளையிறாங்கன்னு ஒன்றால் பார்க்க முடியாது ஸோ அப்போ எதுவுமே பற்று வைக்கிறதுக்கே எதுவும் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை வந்து தான் விடுவேன் ஏன்னா கடைசியில் அப்படியும் நடக்கும் ஏன்னா இந்த கடைசி நூறு வருஷம் இருக்குப்பாங்க இதில் தான் இறைவன் வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறாரு ஸோ இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறவங்களுக்கு அதாவது இந்த ஞானத்தை எடுக்கிறவங்களுக்கு இது சங்கமே இருக்கும் மற்ற அத்தனை பேருக்கும் இது கலியுகம் ஆனால் இந்த கலியுகம் அப்
இப்போ சொர்க்கம் உருவாகிட்டே இருக்குது ஒரு டைமில் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே குட்டி குட்டி தீவாக பிரிஞ்சிடும் ஸோ இப் இப்போவே பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி தீவு இந்த மாதிரி தீவுலலாம் மக்கள் வந்து கஷ்டப்படுறத பார்க்குறோம் சாப்பாட்டு கொழி இல்லாமல் ட்ரெஸ்ஸு போடுறதுக்கு இல்லாமல் உதவி செய்ய வந்தாலும் அவங்க கொல்கிறாங்களான்னு தெரிஞ்சுட்டு அவங்கள இவங்க அதுக்கு முன்னாடியே கொலை பண்ணுறது இதெல்லாம் பார்க்குறோம் ஸோ இந்த மாதிரி அத்தனை பேரும் அது வந்து எச்சரிக்கை நாளைக்கு உனக்கும் அந்த நிலை தான் அப்படிங்கிற எச்சரிக்கை ஏன்னா அவங்களே பயங்கரமாக பாவம் செஞ்சதுனால அங்கே ஜென்மம் எடுத்துருக்குறாங்க இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் வந்து பெரிய குற்றவாளிகளை வந்து அந்த மாதிரி ஜெயிலில் போடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திரும்பி தப்பிச்சு வர முடியாத அளவுக்கு அப்படி இருக்கும்போது அங்கேயே பிறக்கிறாங்க அப்படின்னா இல்லையா அந்த குட்டி குட்டி தீ ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத அதாவது ஆதி காட்டுவாசிகள் இருப்பாங்க மற்றபடி சாதாரண நாகரீக மனிதர்கள் இல்லாத தீவுகள் நிறையா இருக்குதான் அப்போ யோசிச்சு பாருங்க அங்கே எப்படி போனாங்க மக்களை துரத்துனாங்க கிடையாது இந்த ஆனால் யாரோ ஒருத்தர் எப்படியாவது போயிருக்கலாம் அல்லது குட்டி தீவாக மாறி இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாவம் செய்த ஆத்மா அங்கே போய் பிறப்பாங்க ஸோ கடவுள் எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாரு பாருங்க ஸோ இந்த ரகசியம்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்ம எச்சரிக்கையாக பாவம் செய்யாமல் இருப்போம் ஆனால் ஏற்கனவே செஞ்சுட்டோம் செஞ்ச பாவத்திலேருந்து வீடுபடணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் காமம் கோபம் இதில் வந்து நம்ம ஈர்க்கப்படக்கூடாது எல்லாமே ஆத்மா தான் ஆத்மா புருவமத்தில் நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்குது ஆத்மா தான் கண் வழியாக பார்க்குது வாய் வழியாக பேசுது எல்லாமே பண்ணுறது ஆத்மா தான் நினைக்கிறது எல்லாமே ஸோ அதே மாதிரி தான் என்னுடைய அப்பாவோடைய ஆத்மா அம்மாவுடைய ஆத்மா மனைவியோட ஆத்மா கணவனோட ஆத்மா பாட்டியோடைய ஆத்மா குழந்தையோட ஆத்மா பேர குழந்தையோட ஆத்மா நண்பனோடைய ஆத்மா முன்ன பின்ன தெரியாத பொண்ணோட ஆத்மா எல்லாமே ஆத்மா தான் பண்ணுது உடம்பு கிடையாது ஆனால் நம்ம உடம்பு நினச்சிடும் பாவம் கம்மியாக இருக்கும்போது அழகான உடல் கிடைக்கும் பாவம் அதிகமாக அதிகமாக அசிங்கமாக இருக்கும் அடுத்தது ஊனமாக பிறக்கும் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ அந்த அழியக்கூடிய உடல் நான் கிடையாது அழிவற்ற ஆத்மா அப்படின்ற உணர்வில் இருந்து ஆத்மாவின் தந்தையாக பரமபிதா பரமாத்மா சிவனை நினைக்கணும் இவரை தான் அல்லா பரமபிதான் மற்ற மதத்தில் சொல்கிறாங்க அவர் செம்பன் நிறமான உலகத்தில் நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்கார் நாம் புருவமத்தில் நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்கிறோம் ஸோ அவரை நினைக்க நினைக்க புருவமத்தி துடிக்கும் காமம் கோபம் பற்று பேராச அகங்காரம் நம்மளை விட்டு போகும் ஸோ இறைவனின் நினைவில் அது பார்த்திங்கன்னா அதை தான் மண்மனாபவை அப்படின்னு கீதையில் இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மனதால் இறைவனை நினைச்சிட்டு இருக்கிறது இறைவனை மட்டுமே நினச்சிட்டு இருக்கிறது ஸோ மனசால் இறைவனை நினைக்கிறது தான் இங்கே இருக்கிற மற்ற உறவுகள் மேலே இருக்கிற பற்றை நீக்கிறதுக்கான ஒரே வழி வேறு வழியே கிடையாது ஸோ அது என்ன மனசால் நினைக்கிறேன் நான் கூட தான் நினைக்கிறேன் நான் வெள்ளிக்கிழமை நான் விரதம் இருக்கிறேன் அஞ்சு வேலை தொழுகை பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி நிறையா சொல்லலாம் உபவாசம் இருக்கிறேன் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லலாம் ஆனாலும் நீங்கள் உண்மையில் மனதார நினைக்கல ஏன்னா இப்போ நீங்கள் உங்கள் கணவனை வந்து அஞ்சு வேலை தொழுகை பண்ணால் தான் உங்கள் கணவனை நினைப்பீங்களா உங்கள் மனைவி அஞ்சு வேலை தொழுகை பண்ணால் தான் மனைவி ஞாபகம் வருவாள் தொழுகை ப கடவுளை தொழுகை பண்ணுற நேரத்தில் கூட மனைவி தான் ஞாபகம் இருக்கிறோம் குழந்த தான் ஞாபகம் இருக்குது அதுக்கு பேர் தான் மனசார நினைக்கிறது எப்படி நீங்களே மறக்கணும்னு நினச்சாலும் மறக்க முடியாமல் இருக்குது பாருங்க அதுக்கு பேர் தான் மனசால நினைக்கிறது அப்படியே நீங்கள் கடவுளை நினைக்கிறீங்க நீங்கள் மசூதிக்கு போகலன்னா மற்ற முஸ்லீம் சகோதரர்கள் உங்களை அசிங்கமாக பேசுவாங்களேன்ட்டு போகிறீங்க அதுக்கு பேர் மனசார நினைக்கிறது கிடையாது அப்படி எந்த நேரமும் அப்படியே அந்த கணவன் மனைவி உறவு மாதிரி அப்படிப்பட்ட அந்யோன்யமான அன்பு இறைவன் கிட்ட இருக்கணும் ஸோ இறைவன் இருக்கிறது மேலே நீங்கள் இருக்கிறது உடம்புல மேலே இருக்கிறீங்க ஸோ இங்கேருந்து இறைவனை நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு நடத்த இது கீழே வரவே கூடாது உங்களுடைய கவனம் உடல்ன்ற உணர்வுக்கு வந்தாலே அது எந்த அளவுக்கு கீழே வருதோ அந்த அளவுக்கு காமத்தில் வந்து இட்டாந்து விட்டுரும் ஸோ அதில் இருந்து உங்களுடைய புத்தி ஆத்மா நான் பரமாத்மாவை நினைக்கிறேன் என்னுடைய அப்பாவை நினைக்கிறேன் நான் அங்கே போகணும் இதே சிந்தனையிலே இருக்கணும் ஸோ இதை இந்த சிந்தனை மேலே இறைவனோடு உங்கள் புத்தியை இணைய விடாமல் நடுவில் நடுவில் கிராஸ் டாக் ஆகும் அதுதான் உறவு மனைவின்ற உறவு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் காமம் குழந்தை அது என்னது பற்று எதிரி வெறுப்பு கோபம் ஸோ இந்த மாதிரி பல விதமான உணர்வுகள் உங்களை வந்து புத்தியை மயக்கி மயக்கி இறைவன் கிட்ட போக விடாமல் இந்த பக்கமாக இழுத்துட்டு இருக்கும் ஸோ கடவுள் வந்து அவருடைய குழந்தையாக நம்ம மாறின உடனே நம்ம கிட்ட அவர் சொல்கிறது என்னென்னா நீங்கள் செத்து போயிட்டீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் செத்து சாவுறதுன்னு என்ன உடம்புலேருந்து உயிர் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபுல்லாகவே உங்களை ஆத்மான்னு உணர்ந்து பரமாத்மா நினைக்கணும் உடல்னே நினைக்கக்கூடாது உடலே எனக்கு இல்லைன்ற உணர்வில் இருக்கணும் அதுக்கு பேர் தான் செத்து போகிறது உயிரோடு இருந்தே செத்து போகிறது ஸோ அப்போ அதை தான் மர்ஜிவா வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது உயிரோடு இருந்து கண்டு இறந்த நிலையில் வாழ்வது அப்போ செத்து போன போனத்துக்கு
நீங்கள் செத்துட்டீங்க வெளில வந்துட்டீங்க ஆனால் இறைவன் வந்து ஆத்மாவை தூய்மையாக்கணும் தூய்மையாக்கினா இறைவனை நினைத்து சக்தி எடுக்கணும் ஸோ அதுக்காக இதே உடலை கொடுக்குற ஏன்னா உடலில் இருந்து தான் இறைவனை நினைக்க முடியும் ஸோ இதே உடலில் இருக்கிறோம் ஆனால் இந்த உடலுக்கும் எனக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது அப்படின்ற உணர்வில் இருக்கணும் அப்படின்னு தான் நீங்கள் செத்துட்டீங்க நீங்கள் செத்துட்டால் உலகமே செத்து போன மாதிரி தானே இல்லையா இப்போ உங்களுடைய உலகம் என்ன உங்களுடைய கணவன் மனைவி ஃப்ரெண்ட்ஸு ஊர் மொழி இனம் நம்பிக்கை இதெல்லாம் நீங்கள் செத்துட்டிங்கன்னா அது எல்லாமே செத்து போச்சு தானே அடுத்த ஜென்மத்தை சுத்த மாதிரி எல்லாம் வேறு புதுசாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ நீங்கள் செத்துட்டிங்கன்னா உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த உலகம் அழிஞ்சு போச்சு இல்லையா நீங்கள் இந்துவாக இருக்கிறீங்களா அது சாவரத்துக்கு முன்னாடி சேர்த்துட்டிங்க இப்போ நீங்கள் இந்துவும் கிடையாது முஸ்லீமும் கிடையாது கிறிஸ்டினும் கிடையாது தனியாக இருக்கிறவங்களுக்கு எந்த மதமும் கிடையாது அப்போ அதே மாதிரி அப்பா அம்மா கிடையாது கணவன் மனைவி கிடையாது குழந்தை கிடையாது எந்த உறவும் கிடையாது நான் ஒரே ஒரு உறவு தான் நான் ஆத்மா ஆத்மாவின் தந்தை பரமாத்மா அவர் தான் எனக்கு அப்பா அவர் தான் எனக்கு கணவன் அவர் தான் குழந்தை அவர் தான் சகோதரன் அவர் தான் எல்லா உறவுகளும் அதேமாரி எனக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இங்கே கலியுகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு கலியுக மனிதர்கள் சொல்லுவாங்க இதை எதை இப்படி பண்ணணுன்ட்டு ஆனால் நான் இந்த கலியுகத்தை சார்ந்தவனே கிடையாது செத்த ஸ்ட்ரைட்டாக மேலே போகணும் ஆனால் போக முடியல பாவம் இருக்குது இல்லையா ஸோ பாவத்தை நீக்கணும் நான் மேலே போயிட்டதாகவே நினச்சிக்கிட்டு அங்கேயே வாழணும் அதுதான் இறைவன் கொடுக்குற முக்கியமான வழி புத்தியினால் பரந்தாமத்திலே இருங்க இறைவனை நினச்சிக்கிட்டே இருங்க அங்கே இருந்துக்கிட்டு இந்த உடலை இயக்கிட்டு இருங்க அது ஏன் அப்படின்னா ஒரு டைமில் நிஜமாலே உடலில் விட்டு உயிர் பிரியும் போது ஏற்கனவே உங்களுடைய புத்தி அங்கேயே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறனால கடைசியிலையும் அதே சிந்தனை இருக்கும் டக்குன்னு போயிடும் இல்லாட்டினா இங்கே வரும் ஸோ அப்போ இந்த இந்த கலியுகத்து விஷயங்களை எல்லாருமே இறந்துட்டாங்க ஏன்னா உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் உலகமே அழிஞ்சிடுச்சு ஸோ அதை தான் அங்கே வந்து பெரியப்பாவை கொலை பண்ணு சித்தப்பாவை கொலை பண்ணு சகோதரனை கொலை பண்ணு அப்படின்றதுலையும் உண்மையான அர்த்தம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா எல்லோரையும் புத்தியிலேருந்து நீக்கு ஏன்னா நீயே சேர்த்துட்ட அப்படியே அப்படி எப்படி உனக்கு உறவுகள் ஸோ எல்லோரும் ஆத்மா தான் அத்தனை ஆத்மாவுக்கும் தந்தை சிவ பரமாத்மா அப்போ நம்ம அப்பாவுடைய குழந்தனா எல்லாருமே சகோதர ஆத்மா தான் ஆணாக இருக்கட்டும் பெண்ணாக இருக்கட்டும் சித்தப்பா பெரியப்பா தெரிஞ்சவன் தெரியாதவன் எல்லாமே சகோதர ஆத்மா ஏன்னா எல்லாருமே ஒரு சிவ தந்தையுடைய குழந்தை அவ்வளோதான் நமக்கு உறவு ஸோ மற்றபடி நம்மளுடைய புத்தியெல்லாம் அந்த சிவ பரமாத்மாவோடவே இணைஞ்சு இருக்கணும் இன்னொரு விஷயம் எதுக்காக இப்போ ஆத்மா எந்த அளவுக்கு தூய்மையாகுதோ அந்த அளவுக்கு சொர்க்கத்தின் ஆரம்பத்திலே பிறவி எடுப்போம் மேலே போயிட்டு டக்குனு இங்கே வந்துடும் அதுக்குள்ளே இந்த பூமி சொர்க்கமாகிடும் ஸோ இறைவனை நினைக்க நினைக்க அந்த காமம் கோபம் பற்று பேராச அகங்காரம் எல்லாம் உங்களை விட்டு போகுது ஆத்மான்னு உணர்ந்து நினைக்கணும் இறைவனை அப்போ காமம் கோபம் இதெல்லாம் போய் போய் ஃபுல் தூய்மை ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தூய்மை ஆயிடுச்சுன்னா சொர்க்கத்தின் ஆரம்பத்தில் பிறக்கும் தூய்மை குறைய குறைய லேட்டாக தான் பிறக்கும் அது வரைக்கும் மேலே இருக்கும் ஸோ இறைவனை நினைக்கவே இல்லைன்னா இந்த பூமி நரகமான அப்புறம் தான் பிறக்கும் அதுவும் அதோடைய சக்திக்கு ஏற்ப இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா நானே சேர்த்துட்டேன் இல்லையா ஸோ அப்போ இது ஒன்றும் இறைவன் தற்கொலை பண்ண சொல்ல அதாவது உயிரோடு இருக்கிறேன்னா இந்த உறவுகள் எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும் கலியுகத்து விஷயம்லாம் ஞாபகம் இருக்கும் சேர்த்துட்டேன்னா எதுவுமே ஞாபகம் இருக்காது ஸோ உயிரோடு இருந்துக்கிட்டு இது எல்லாத்தையும் நீ மறக்கணும் இறைவன் நினைவில் இருக்கணும் போக போகிற சொர்க்கத்தை நினைக்கணும் சொர்க்கம் எப்படி இருக்கும் பயங்கர ஆனந்தமான உலகம் கற்பனை கேட்டாத உலகம் தங்க வைர வயிறுரையும் கொட்டி கிடக்கிற உலகம் அது பேரே பொன்னுலகம் பொன்னுலக பாரதம்னு சொல்கிறோம் அர்த்தமே தெரியாமல் அப்படி தான் இருந்துச்சு பாரத பூமி அப்போ அங்கே செங்கல் கூட தங்கத்திலே இருக்கும் ஆனால் கதவு ஜன்னல் இருக்காது ஒரு பக்கம் எந்த அளவுக்கு செல்வி செழிப்பு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு கல்லங்கபடம் மற்றவர்களாகவும் இருப்பாங்க திருடுறதுனா என்னென்னே தெரியாது அப்புறம் எதுக்கு ஜன்னல்லாம் வைக்கணும் ஜன்னல் கதவு எதுவுமே இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி உலகம் அது மட்டும் இல்லை சிங்கமும் பசும் ஒன்றா தண்ணி குடிக்கும் ஏன் சிங்கத்து கூட இன்னொரு விலங்குக்கு துக்கம் கொடுக்கணும்னு தோணாது ஏன்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு பரிசுத்தமாக இருக்கணும் அதே மாதிரி மற்ற ஜீவராசிகளும் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி உலகத்துக்கு போக போகிறோம் செல்வம் அளவற்று கொட்டி கிடக்கும் பயங்கர அழகாக இருப்போம் பயங்கர ஆரோக்கியமாக இருப்போம் சின்ன தலைவலி கூட வராது ஸோ அந்த மாதிரி உலகம் காத்துக்கிட்டு இருக்குது ஏன்னா அந்த மாதிரி உலகம் தான் இருந்துச்சு அதை தான் நம்ம இப்படி ஆக்கிட்டோம் இப்போ மீண்டும் அந்த மாதிரி உலகத்தை மாற்றுறாரு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அதே குணத்தை நீங்கள் இப்போவே உருவாக்கணும் அப்போ என்ன அர்த்தம்னா இதை இந்த அஞ்சாயிரம் வருஷத்தை சமமாக நான்கு யுகங்களாக பிரித்தா சத்தியுகம் திரேதாயுகம் துவாபர யுகம் கலியுகம் வேதங்களை தவறுதலாக லட்சக்கணக்கான வருடங்கள் சொல்லியிருப்பாங்க எல்லாம் மொத்தமே ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது வருடங்கள் தான் ஒவ்வொரு யுகமும் ஏன்னா மொத்தமே ஐயாயிரம் வருஷம்தான்
ஸோ இதை தான் பார்த்திங்கன்னா மகாபாரதத்தில் ஏற்கனவே வந்து அர்ஜுனன் இந்த மாதிரி கொல்ல போகிறேன்னு பயப்படும் பொழுது நீ எங்கே கொல்ல போகிற நீ வெறும் கருவி தான் அவன் ஏற்கனவே செத்து கிடக்கிறான்னு திவ்ய திருஷ்டி கொடுத்து காட்டுறார் எல்லாருமே இறந்து கேட்பாங்க ஸோ அப்படி நம்மளுடைய புத்தியினால் நம்ம எல்லோரையும் சாகடிக்கிறோம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இல்லை அதாவது அந்த உறவு இல்லை வெறும் சகோதர ஆத்மா அப்படின்னு அர்த்தம் ஏன்னா அந்த உறவு வந்து கலியுக ஜென்மத்துடைய உறவு இப்போ நான் செத்துட்டேன் இல்லையா புது ஜென்மம் புது ஜென்மத்தில் அவங்க எல்லோரும் எனக்கு சகோதரர்கள் தான் ஏன்னா நம்ம நீங்கள் எந்த உறவாக இருந்தாலும் அடுத்த ஜென்மத்தில் உங்களுக்கு சகோதரராக பிறக்கலாம் உங்கள் மனைவி கூட சகோதரராக பிறக்கலாம் உங்களுடைய அப்பா அம்மா சகோதரராக பிறக்கலாம் அல்லது குழந்தையாக பிறக்கலாம் எப்படி வேணாலும் பிறக்கலாம் ஆனால் இப்போ நம்ம நேரடியாக சிவனுக்கு குழந்தையாக இருக்கும் சிவன் சொல்கிறத மட்டும் கேட்குறோம் இந்த ஒரு ஜென்மம் மட்டும்தான் கடவுள் சொல்கிறத கேட்குறோம் ஏன்னா கடவுள் இப்போ தான் வராரு கடைசி ஒரு வருஷம் தான் அவர் சொல்கிறார் அவர் சொல்கிற அந்த மகா வாக்கியங்களை தான் முரளி அப்படின்னு சொல்லுவோம் எல்லா ராஜயோக தியான நிலையங்களும் முற்றிலும் இலவசமாக அது போதிக்கப்படுது யூடியூப்பில் கூட பி கே சரணகுமார் தமிழ் முரளி அப்படின்னு நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா வரும் அல்லது டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த லிங்க் இருக்கும் அல்லது மேலே ஹேஷ்டேக் தமிழ் முரளின்னு இருக்கும் ஸோ அதை அவசியம் பாருங்கள் அது கேட்க கேட்க ஆனந்தமாக இருக்கும் அது தான் உண்மையான கீதை அந்த கீதையின் மூலமாக தான் ஆத்மா விடுதலை அடைந்து பரந்தாமத்துக்கு போயிட்டு சொர்க்கத்துக்கும் வருது மேலே போகிறதுக்கும் இதே ஞானம்தான் சொர்க்கத்துக்கு வர்றதும் இதே ஞானம்தான் ஆனால் எல்லா ஆத்மாவும் மேலே போய் தான் ஆகணும் அவங்க இறைவனை நட்சத் அதாவது உங்களை நட்சத்திரம் மாதிரி நினச்சி பரமாத்மாவை ஒரு வினாடியாவது அப்பான்னு நட்சத்திரம் மாதிரி அன்பாக நினைத்தால் தான் போக முடியும் ஸோ இந்த ஞானம் நம்ம எல்லோருக்கும் சொல்லிவிடுவோம் கடைசி நேரத்தில் அவங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் ஸோ நினச்சி மேலே போவாங்க ஆனால் தண்டனையெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு ஆனால் ஏன்னா எந்த பற்றும் இல்லாமல் நினைக்கணும் அப்போ தானே போக முடியும் ஸோ உண்மையிலே அந்த பற்றெல்லாம் கொண்டு அதுக்கப்புறம் ஸோ அதுவாக புத்திசாலித்தனம் இல்லை எல்லோரும் இருக்கும்போது நம்ம போயிடணும் நிறைஞ்ச சுமங்கலையாக போனாங்கன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி நம்ம போயிடணும் எல்லோரும் இருக்கணும் நம்ம மட்டும் எஸ்கேப் ஆகிடணும் எல்லோரும் போன அப்புறம் நம்ம போனால் நம்ம நிலம் என்ன ஆகும் கொடுமையாக இருக்கும் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு இன்னொரு பயம் வரும் ஐயோ நான் போயிட்டேன்னா என் குழந்தை யார் பார்த்துக்கோ என் மனைவியை யார் பார்த்துக்கோ என் அப்பா அம்மாவை யார் பார்த்துக்கோ இந்த மாதிரி நிறையா வந்துட்டு என் பிஸ்னஸை யார் பார்த்துக்கோ ஸோ அதுக்கு தான் இறைவன் சொல்கிறாரு நீ வர்றதுக்கு முன்னாடி யார் பார்த்துக்கிட்டா அவங்க பார்த்துக்குவாங்க இல்லையா ஸோ ஏன்னா இப்போ என்னுடைய மனைவி திருமணமான பிறகு தான் மனைவி அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி இருந்தாங்க தானே என் பாதுகாப்பில் இருந்தாங்க நல்லா தானே இருந்தாங்க ஸோ எப்போவுமே உலகமும் இருக்கும் எல்லோரும் இருப்பாங்க அவங்கவுங்கள பார்த்துக்க கண்டிப்பாக யாராவது இருப்பாங்க ஆனால் அவங்க எந்த அளவுக்கு வசதியாக இருக்கிறாங்களா ஏழையாக இருக்கிறாங்களா கஷ்டப்படுறாங்களா சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்களா அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்களுடைய புண்ணிய கணக்கை பொறுத்து ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இறைவனை நினைத்து பாவத்தை எரிக்கிறோம் ஸோ பாவம் இருந்தால் தான் தண்டனை கிடைக்கும் ஸோ பாவமே இல்லைன்னா அப்போ உங்களுடைய மனைவியை எல்லாத்தையும் காப்பாற்றணும் அப்படின்னா ஏற்கனவே அவங்க புண்ணிய கணக்கு தான் காப்பாற்றுது பட் இருந்தாலும் நிறையா பாவமும் பண்ணுவாங்க காமம் கோபம் கருமீன் சாப்பிட்றது சுயநலம் இதெல்லாம் ஸோ இதெல்லாம் போகணும்னா இறைவனை நினைக்கணும் இறைவனுடைய முரளியை கேட்கணும் ஸோ அப்பா கடவுளுடைய அறிமுகத்தை கொடுங்க அதுதான் உண்மையிலே அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு உங்கள் குழந்தைக்கும் சரி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எதுவும் கவலைப்படுத்தலாம் டெய்லியும் எப்படி முஸ்லீம்கள் கம்பல்சரி ஒரு நல்ல முஸ்லீம்னா கம்பல்சரி அஞ்சு வேலை தொழுக பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி குறைஞ்சது ஒரு மணி நேரமாக அது காலையில் ஒரு நாலு டு அஞ்சாவது அதுக்கு முன்னாடியே ஏந்திரிச்சு பண்ணலாம் அப்படியே முடியலன்னா நாலு டு அஞ்சாவது ஏந்திரிச்சு இறைவனை நினைக்கணும் அப்பான்னு அன்பான் நினைக்கணும் ஸோ அதை பழக்கப்படுத்தி விடுங்க இறைவனுடைய முறையிலே தினமும் கேட்கணும் ஸோ இது அந்த மாயையை இத்தனை உறவுகள் மேலே நம்ம வச்சுருக்கிற பற்று காமத்தை அறுக்கக்கூடிய யுத்தம் இந்த மாயையை வெல்லக்கூடிய யுத்தம் இந்த யுத்தத்திற்கான ஆயுதம் இந்த ஞானம் முரளி கீதை அல்லது நினைவு இறைவனை நினைக்கிறது இறைவன் சொன்ன விஷயத்தையும் நினைக்கிறது அப்போ தானாகவே மற்றதுலேருந்து உங்கள் பற்று போய் உங்களுடைய புத்தி சதா பரந்தாமத்திலையும் நம்ம போக போகிற சொர்க்க ராஜ்யத்திலையுமே இருக்கும் அது புத்தினால் அங்கேயே வாழ்வீங்க அந்த போதையிலே இருப்பீங்க அப்போ சுற்றி நடக்கிற எந்த விஷயமும் உங்களுக்கு பெரிய விஷயமாக தெரியாது அதே உங்களுடைய உங்களுடைய உங்களுக்கு ஒரு மதம் மேலே பற்று இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்கள் மதத்தை ஒருத்தர் தப்பாக சொல்கிறாங்கன்னா என்ன ஆகும் உடனே நீங்கள் துடிப்பீங்க அதுவே உங்களுக்கு தண்டனை துடிக்கிறதே தண்டனை துடிச்சுட்டு கவனம் இருந்தால் பரவாயில்ல ரொம்ப துடிச்சிங்கன்னா நீங்கள் போய் போராட்டம் நடத்துவீங்க ஸோ பாவம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்குதோ அதை பொறுத்து குண்டடிப்பட்டு சாகிறீங்களா அடிப்பட்டு சாகிறீங்களா அல்லது அடிப்பட்டு ஈழ்த்துட்டு கிடக்கிறீங்களா இதெல்லாம் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு கொடுத்தது உங்கள்
அதுலேருந்து நீங்கள் தப்பிக்கணும் அப்போ நீங்கள் செத்து இருக்கணும் இல்லையா இங்கே இருந்தும் இல்லாத மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் இறைவன் நினைவில் இருப்பீங்க மற்றபடி சுற்றி நடக்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது அந்த ஆத்மா என்னென்ன பாவம் செஞ்சுட்டு வந்தது அப்படின்னு தெரியாது அது மட்டும் இல்லை அவரை கொன்ன போலீஸு அதனால் அங்கே நாடு தீ பற்றி எரியுது அதிலும் குறிப்பாக அந்த இடம் மினிய போலீஸ்ன்ற அந்த ஒரு இடம் ஸோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த போலீஸ்க்கு தண்டனை வேணும்ன்ட்டு முதல்ல வேலை விட்டு தூக்குனாங்க அதுக்கப்புறம் அரெஸ்ட்டும் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா வருது ஆனால் அவர் மேலே ஏற்கனவே இந்த மாதிரி நிறைய கேஸ் இருக்குது ஆனால் எதுக்குமே அவருக்கு தண்டனை கிடைக்கல அந்த போலீஸ்க்கு ஸோ அவருடைய நேரம் பாருங்க அவரும் சாக சாவான்னு நினச்சி பண்ணியிருக்க மாட்டார் அதுவும் இப்போ திரும்புகிற பக்கமெல்லாம் கேமரா இன்னும் கேட்டால் அவர் உடம்புலே வேறு கேமரா இருக்கும் ஸோ எல்லாமே பைபிளில் சொல்லியிருக்கேன் உன்னுடைய கண்ணே உனக்கு எதிராக சாட்சி சொல்லுன்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி மாட்டிக்கிறார் அப்போ பாருங்கள் அவர் செய்த பாவத்துக்கும் தண்டனை கிடைக்குது அந்த ஆத்மா செய்த பாவத்துக்கான தண்டனையும் கிடைக்குது ஏன்னா அந்த ஆத்மாவுமே நிறைய அந்த திருடுறது இந்த மாதிரி கேஸ்லலாம் ஏற்கனவே மாற்றி மாட்டியும் இருக்கிறார் ஸோ அது எல்லாமே மொத்தமாக சேர்ந்து தான் வருது ஆனால் இப்படியே விட்டுட்ட உடனே அதை என்ன பண்ணிட்டாங்க இது வந்து ஒரு ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதன் அவங்களுக்கு இடையில் நடக்கிற விஷயந்தான் இல்லை போலீஸ் அது அந்த போலீஸ் வந்து திமிர் பிடிச்சவராக இருக்கலாம் இல்லை எப்படி வேணாலும் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அது தனிப்பட்ட ஒரு மனுஷனுடைய பிஹேவியர் தான் அது ஒன்றும் ஒட்டுமொத்த அமெரிக்காவுடைய பிஹேவியர் கிடையாது ஸோ அதே மாதிரி அந்த ஒரு நபர் மேலே அவர் கடையில் வந்து ஏதோ ஃபேக்காக ஒரு பில்லு கொடுக்குறாரு அப்படிங்கிறதுக்காக கடைக்காரங்க போலீஸை கால் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதனால தான் போலீஸ் வந்திருக்கு ஸோ அப்போ அந்த பாவத்திற்காக அவருக்கு தண்டனை கிடைக்குது அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நபருக்கு அவர் வந்து நீக்கிரோவாக இருக்கிறார் அவ்வளோதான் அப்போ அப்படி இருக்கக்கூடியவர் கருப்பு நிறத்தவரை ஒரு வெள்ளை நிற போலீஸ் கொண்டுட்டாங்க அப்படின்ட்டு நிறத்தை எடுத்துகிட்டு வச்சுட்டாங்க நிறத்தை எடுத்து வச்சோன்னே என்ன ஆகிட்டாங்க அந்த ஊர் மக்கள் அதை குறிப்பாக அந்த கருப்பிரின மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அங்கே இருக்கிற கடையெல்லாம் சூறையாடுறது வண்டிக்கெல்லாம் நெருப்பிக்கிறது கடையை உடைக்கிறது இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க ஃபுல்லாகவே ஆனால் நடந்தது கர்ம கணக்கு தான் அங்கே முடிஞ்சிருக்குது ஆனால் இந்த ஞானம் தெரியாத காரணத்தினால இந்த ஞானம் தெரிஞ்சாலும் இது முதல்ல உங்களுக்கு குணமாக மாறணும் அது ஒரு வினாடியில் மாறிடாது தினம் தினம் அந்த ப்ராக்டிஸில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த முரளி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் எதுக்கும் எனக்கும் சம்மந்தம் இல்லை இந்த உடலுக்கும் எனக்குமே சம்மந்தம் கிடையாது அப்புறம் எப்படி இந்த உடல் கருப்பாக இருந்தால் அந்த கருப்பு எல்லாம் எனக்கு சொந்தம் வெள்ளையாக இருந்தால் வெள்ளையாக இருக்கிறவங்களாம் எனக்கு சொந்தம் அப்படின்னு எப்படி நினைப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த வீடியோ பாருங்களா ஒரு செகண்டில் உங்களுக்கு கோபம் வரும் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி வீடியோ அதாவது என்னென்னா நீங்கள் செய்த பாவத்துக்கான தண்டனை நீங்கள் அனுபவிக்கணும் இல்லையா ஸோ அதனால் தூண்டும் அதுதான் சாத்தானுடைய டேலண்ட் இன்னும் நிறையா நடக்கும் இந்தியாவில் அதிகமாகவே நடக்கும் ஏன்னா இந்த பூமி தானே சொர்க்கமாக இருந்து சுகத்தின் உச்சத்தை பார்த்தது அதேமாதிரி நரகமாகி துக்கத்தின் உச்சத்தையும் பார்க்கும் அணுகுண்டலம் போட்ட பிறகு ஒட்டுமொத்த உலக நாடும் காலியாகிடும் இந்தியா மட்டும் இருக்கும் அப்போ இந்தியாவில் என்னென்ன நடக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் ஏன்னா இப்போயாச்சும் வந்து இப்போ ஒரு கிறிஸ்தவர்கள் மேலே கை வைக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு கிறிஸ்தவ நாட்டிலேருந்து எதிர்ப்பு வரும் முஸ்லீம் மேலே கை வச்சாங்கன்னா முஸ்லீம் நாட்டிலேருந்து எதிர்ப்பு வரும் அவங்கெல்லாம் இல்லவே இல்லைன்னா என்ன ஆகும் யோசிச்சு பாருங்கள் இல்லையா ஸோ பயங்கரமான மத கலவரம்லாம் இங்கே வரும் ஆனால் எந்த மதத்தை சார்ந்தவராக இருந்தாலும் அது உடம்புடைய மதம் நான் உடம்பே கிடையாது ஆத்மானு அந்த உணர்விலே இருக்கணும் இல்லைன்னா மாட்டிக்குங்க அது எதுக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கறதுக்காக வா 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 வான்ட்டு பூதம் கூப்பிடுது காமத்தை தூண்டி கோபத்தை தூண்டி கூப்பிடுது நாம் அமைதியாக இருக்கணும் அதாவது செத்து இருக்கணும் இல்லையா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த உலக மற்றபடி உலகத்தில் உள்ளது எல்லாமே கரெக்டாக தான் நடக்குது அதுதான் கீதையில் மெயின் இல்லையா நடந்தது நன்றாகவே நடந்தது நடப்பது நன்றாகவே நடக்கிறது நடக்க இருப்பதும் நன்றாகவே நடக்க இருக்கிறது நீ எதை பற்றியும் கவலைப்படாத ராஜா நீ போன அப்புறமும் உலகத்தில் கரெக்டாக நடக்க வேண்டியது நடக்கும் நீ இருக்கிறதுனாலேயோ போகிறதுனாலே எதுவும் மாறிடாது நீ தான் கவலைப்படுற இல்லை அவங்கவுங்களுடைய எல்லாருமே அவங்கவுங்களுடைய புண்ணிய கணக்கு தான் இல்லை இப்போ உங்கள் மனைவி வராங்கன்னா அவங்க செஞ்ச புண்ணிய கணக்குக்கு ஏற்ப தான் உங்களுக்கு மனைவியாக இருப்பாங்க அந்த புண்ணிய கணக்கு தீர்ந்த பிறகு ஒன்று அவங்க உங்களை விட்டு போயிடுவாங்க அல்லது நீங்கள் அவங்கள விட்டு போயிடுவீங்க ஸோ மொத்தத்தில் அவங்கவுங்களுடைய புண்ணியம் தான் அவங்களை காப்பாற்றுது ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கணும் யாரையும் நம்பியும் யாரும் கிடையாது ஸோ இறைவனை நினைக்க நினைக்க நீங்கள் பாவத்தை எரிக்கிறீங்க இந்த ஞானத்தையும் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்குறீங்க அதாவது இந்த ஞானத்தை தானம் பண்ணுறீங்கன்னா புண்ணிய கணக்கு சேமிப்பாகுது ஸோ புண்ணிய கணக்கு உங்களை கண்டிப்பாக பாதுகாக்கும் உலகத்துக்கே சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாட்டினாலும் ஏன்னா அந
உடனே அந்த இனத்தில் உள்ள அத்தனை பேரும் துடிக்கிறாங்க சண்டைப்படுறாங்க இப்போ இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா தமிழர்கள் அளவுக்கு அவங்க முட்டாளாக இல்லை நம்மளுங்கன்னா அவ்வளோதான் பாருங்கள் ஒரு மாட்டுக்காகலாம் சண்டை போட்டாங்க பாரு நம்மளை மாதிரி முட்டாள் உலகத்திலே சத்தியமாக இருப்பாங்களான்றது டவுட்டு தான் இல்லையா இவங்க அது பேர் என்ன ஜல்லிக்காலு ஜல்லி கட்டு போராட்டமா அது பார்த்தாலே தெரியலையா அது ஒரு விலங்கை வந்து நம்ம எவ்வளோ கொடுமைப்படுத்துகிறோம் அதில் ஒருத்தர் வந்து விலங்கு சாப்பிட்றத மாட்டுக்கறி சாப்பிடும்போது இது பண்ணலாம் அப்படின்னு கமலாசன் சொல்கிறார் கரெக்டு தான் அதுவும் தான் தப்பு இல்லையா இதுவும் தப்பு தான் அதுவும் தப்பு தான் மாட்டுக்கறின்னு இல்லை எந்த கறி சாப்பிட்டாலுமே தப்பு தான் ஏன்னா எல்லாமே பாவ கணக்கில் தான் வருது ஆனால் அவங்க அதே கருப்பர் இனத்தை சார்ந்தவர்களே வந்து ஒரு சிலர் வந்து இந்த மாதிரி நடவடிக்கைகள் போராட்டம் அதை இது பண்ணால் மற்றவர்கள் வந்து இது தப்பு நம்ம இப்படி பண்ணக்கூடாது அது வந்து அந்த ஆத்மாவை அவமானப்படுத்துறது ஏன் அப்படின்னா இப்போ கருப்பர் இனத்திற்கு எதிராக அந்த இனவெறி இருக்குது அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம் ஆனால் இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி உடைக்கிறீங்கன்னா அப்போ அவங்க பண்ணது கரெக்டுன்னு ஆகிடுது கருப்பர்கள்னால் இப்படி தான் இருப்பாங்கன்னு ஆகிடுது இது இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இல்லை எல்லா இடத்துலையுமே அப்படி தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யாரை வந்து ஒடுக்குறாங்கன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்களோ ஒடுக்கப்பட்ட சமுதாயம் அவங்கள தான் ரவுடிசம் பண்ணுறதுக்கு தூண்டி விடுவாங்க அந்த மாதிரி நடக்கும் சம்பவம் அப்போ ஏன் அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் நடக்கும் ஒன்று இறைவன் கையை பிடிச்சிட்டு நீங்கள் மேலே வரணும் இல்லையா ரொம்ப சாத்தானுடைய வழிபடி நடந்து கீழே போயிடணும் ஏன் அப்போ தானே உலகத்தை அழிக்க முடியும் உலகம் அழியணுமே அழிஞ்சா தானே சொர்க்கம் வரும் ஸோ அப்போ கண்ணா பின்னான்னு நம்ம சாகணுமா இறைவனுடைய நினைவில் கௌரவமாக டக்குன்னு போகணுமா அது உங்கள் கையில் இருக்குது ஸோ இறைவன் நினைவில் போனால் இறைவனை தவிர வேறு எதை பற்றியும் கவலைப்படக்கூடாது இறைவனோட பெரிய அக்கறை யாருக்கும் கிடையாது அவருக்கு தெரியும் அப்போ நம்ம யாரோ ஒருத்தருக்காக சப்போர்ட் பண்ணுறோம்னா இறைவனை எதிர்க்கிறோன்னு அர்த்தம் ஏன்னா அவர் வந்து நீதி தேவன் தவறாகவே வராது எல்லாமே கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஆனாலும் நம்ம எல்லாருமே பாமஸ் செஞ்சுருக்கிறோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு இப்போ போலீஸ் வந்து கருப்பர் இனத்தை இனத்தை இல்லை ஒருத்தனை தான் கொலை பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி அடிக்கடி நடக்குது ஸோ அதுக்காக நான் அமெரிக்காவே அழிக்க போகிறேன் அவங்கள விடக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு போராட்டம் நடத்தினா எப்படி இருக்கும் ஸோ அப்படி தான் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இடத்துல நடக்குது இலங்கையில் கூட பிரபாகரன் வந்து அந்த மாதிரி தமிழரை வந்து ஒரு இலங்கை போலீஸ் அடிக்கிறத பார்த்து தான் அவர் உடனடியாக அப்படி முடிவு எடுக்கிறார் உண்மையில் அங்கே தோற்று போயிட்டார்ன்னு அர்த்தம் அதை புரிஞ்சுக்கணும் நமக்கும் அந்த மாதிரிலாம் தோணும் ஆனால் நம்ம வந்து அதுக்காக துப்பாக்கி எடுக்கிற அளவுக்கு நம்ம முட்டால் ஆகலை ஆனால் கோவப்பட்டாலே நம்ம முட்டால் தான் துப்பாக்கி எடுக்கிற அளவுக்குனா சாத்தன் ஆப்பாடா சிக்கிச்சிடா ஒரு அடிமை அப்படின்னு பிடிச்சிக்கும் ஸோ அது அது வந்து எப்படியும் சாகடிக்கும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேரை அவங்க மூலமாக தூண்டு விட்டு ஒரு இயக்கமாக மாற்றி நிறைய பேரை வர வைக்கும் ஏன்னா அத்தனை பேருக்கும் தண்டனை கொடுக்கணும்ல ஸோ அதுக்கு தான் தெளிவாக இருக்கணும் கலியுகத்தில் கூட்டு அது தனித்திருன்றது வந்து வளர்லார் சொல்லிட்டார் ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி இவ்வளோ அர்த்தம் இருக்குன்னு அவருக்குமே தெரியாது அவர் தியானத்தில் தனித்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் ஆனால் தனித்து இருந்தால் தான் நீங்கள் பாதுகாப்பாகவே இருப்பீங்க ஆன்மீகத்துக்கும் தனித்து இருக்கணும் இன்னொன்று தனித்து இருக்கணும் கலியுகத்தில் ஏன்னா யாருடைய வழி போனாலும் அது எங்கே அழிச்சிட்டு போகும் சாத்தானுடைய கல்லறைக்கு தான் அழிச்சிட்டு போகும் துக்கத்துக்கு தான் அழிச்சிட்டு போகும் ஸோ துக்கத்துலேருந்து நீங்கள் தப்பிக்கணும் உங்களை காப்பாற்றணுன்றதுக்காக தான் கடவுள் வந்திருக்கார் ஸோ அவருடைய கையை பிடிங்க அவருடைய நினைவில் இருங்க நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாம் ஏற்கனவே சேர்த்து போச்சு ஸோ புத்தியினால் எல்லாரையும் மறக்கணும் அதுக்கு பேர் தான் சாகடிக்கிறது ஸோ அதைத்தான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு சொல்லிக் கொடுத்ததாக போடப்பட்டிருக்க ஆனால் உண்மையிலே சொல்லிக் கொடுக்கறது யார் சிவத்தந்தை ஒரே ஒரு அர்ஜுனனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கல இதை கேட்குற அத்தனை பேரும் அர்ஜுனன் தான் ஏன்னா கடவுள் எல்லோருக்கும் தான் சொல்லிக் கொடுப்பார் இல்லையா ஸோ இறைவனுடைய வழியை பிடிச்சிக்கோங்க தனித்திருங்கள் மாயக்கிட்ட சிக்காமல் விழித்திருங்கள் இறைவனுடைய ஆன்மீக ஞானத்தை அடையணும் அடையணுன்ற பசி இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா போய் வெளியில் தேடுறது இல்லை கடவுளே வந்தார் அப்புறம் எங்கே வெளியில் தேடிட்டு இருக்கிறீங்க ஸோ கடவுளுடைய ஞானத்தை கேளுங்க அது 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 வந்து போர் அடிச்சிச்சு அப்படின்ற நினைப்பாக இருக்கக்கூடாது தினம் தினம் புதுசு புதுசாக வரும் முரளி ஸோ அதை அவசியம் கேட்டுட்டு இருங்க ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு கருப்பர் இனம் வந்து என்னுடைய இனம் அப்படின்னு வருது ஆக்சுவலாக இந்த உடலே நம்ம கிடையாது உடலே விட்டு போகணும் இன்னொன்று இப்போ கருப்பர் இனம் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ அந்த சகோதரர் வந்து உயிரை விடும் பொழுது ஆக்சுவலாக மூச்சு திணறி தான் அந்த கழுத்தில் அமுத்தி மூ மூச்சு விட முடியாமல் ஐ கேன் பிரீத் ஐ கேன் பிரீத்னு சொல்கிறார் ஸோ அதை கேட்கும்போது நமக்கும் கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ அப்படி தான் இறக்கிறார் ஆனால் இறந்த உடனே அது எது
எது எதற் எதற்காக நடந்த அந்த தண்டனை முடிஞ்சோடனே அதுக்கப்புறம் இல்லை பாவத்துக்கான தண்டனை அனுபவிச்சு தானே அது முடிந்த பிறகு நல்ல வாழ்க்கை கொடுப்பதற்காக கூட அது இருக்கும் ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நாம் நம்முடையவங்க நம்முடையவங்கன்ற அவ்வளோ அன்பு இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஞானத்தை கொடுங்க அந்த ஆத்மாவை இனி அந்த மாதிரி இடத்துல பிறக்க விடாமல் இருக்கணும் ஏன்னா மற்றபடி நீங்கள் இருக்கும் அதெல்லாம் அழிக்கவே முடியாது எங்கேயாவது ஜாதி அழிச்சாங்களா ஏழ்மை அழிச்சாங்களா ஊனமாக பிறக்கிறதுல அழிச்சாங்களா அந்த இன இல்லையா அந்த நிறைய அடிப்படையிலான வேற்றுமை அழிச்சாங்களா அது முடியவே முடியாது அது இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதிலருந்து நான் தப்பிக்கணும் விடுபடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் தான் புத்திசாலி அந்த இ இதையே நான் மாத்திரேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் அந்த இனத்துக்கு மேலும் அழிவை தான் தேடி தருவோம் ஸோ அதை தான் நம்ம பார்க்குறோம் எல்லா இடத்துலையும் ஸோ அதனால் மனித வழியில் சிக்காதீங்க இறைவனை மட்டும் பிடிங்க இறைவன் நினை நினைவிலிருந்து முழுமையாக இந்த உடல் நான்ற உணர்வை மறங்க அதை தான் இறக்கிறது அதேமாதிரி மற்ற உறவுகளையும் மறந்து வெறும் ஆத்ம சகோதரன் அந்த நினைவில் மட்டும் இருங்க அது தான் மற்றவர்களை அந்த பக்தி மார்க்கத்தின் கீதையின் பாஷையில் கொள்வது அப்படின்னு அர்த்தம் மற்றபடி கத்தி எடுத்து கொலை பண்ணுற எந்த வன்முறையான விஷயமும் கீதையில் கிடையாது இது தான் தாய் இதிலிருந்து தான் மகாபாரத ராமாயணமே வருது ஆனால் நம்ம எப்படி படிப்போம் மகாபாரதத்தில் கடைசி பகுதி கீதைன்னு படிக்கிறோம் ஆனால் அப்படி கிடையாது முதல்ல கீதை தான் உருவாகுது அதுக்கு பிறகு தான் மற்றது எல்லாமே வருது மற்ற மதத்தின் வேதங்களும் வருது ஸோ அனைத்தின் தாய் நீங்கள் எல்லா மதத்துடைய சாரமும் பார்த்திங்கன்னா இது தான் இருக்கும் இந்த கீதை தான் பற்றை அறுக்கிறது பார்த்திங்கன்னா பைபிளில் எவன் ஒருவன் என்னை காட்டிலும் அதாவது கடவுளை காட்டிலும் அதிகமாக தன் மனைவியோ குழந்தையோ அப்பா அம்மாவையோ பேர் புகழ் உடல் இதெல்லாம் நினைக்கிறானோ நேசிக்கிறானோ அவன் சொர்க்கராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பதில்லை என்று சத்தியமாக சொல்கிறேன் ஏன் சொர்க்கத்தில் யாருக்கும் பற்று இருக்காது பற்று இருந்துச்சுன்னா யோசிப்பாங்க அங்கே தங்க மாட மாளிகை இருக்கும் விட்டுட்டு வருவானா அதுவே நரகமாயிடும் அவனுக்கு ஸோ பற்று காமம் எதுவும் இருக்காது எல்லாமே இருக்கும் அதை நீங்கள் அடையணும்னா அனைத்தின் மீது உள்ள பற்றை விட்டிங்கன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் பற்று இருக்கும்போதெல்லாம் உங்களை விட்டு எல்லாமே போயிடும் அதான் ஹரிச்சந்திரன் கதை நான் தன்னுடைய குழந்தை மேலே உள்ள பற்றுனால தான் அவன் அனைத்தையும் இழக்கிறான் நாட்டை இழக்கிறான் மனைவி இழக்கிறான் குழந்தை இழக்கிறான் கட்சியில் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு விதமான விரக்தி நிலை அடையும் போது மீண்டும் அனைத்தும் கிடைக்குது அதுதான் இந்த காலச்சக்கரம் நம்ம அனைத்தையும் புத்தியினால் புத்தியினால் அனைத்தையும் சன்னியாசம் பண்ணும்போது சொர்க்கமே நமக்கு கிடைச்சிடுது இழந்த அர்த்தனையும் கிடைச்சிடுது ஆனால் மறுபடியும் அரை கல்பம் கழித்து அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் கழித்து நமக்குள்ள காமம் கோபம் இதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு ஏறுதோ அந்த அளவுக்கு நம்ம இந்த ஆஸ்தியை எல்லாம் சொத்தை எல்லாம் இழந்துக்கிட்டே இருப்போம் அழகை எல்லாம் இழந்துக்கிட்டே இருப்போம் அறிவையும் இழந்துக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ முட்டாள்தனமான விஷயத்தெல்லாம் ரொம்ப புத்திசாலித்தனம்னு புரிஞ்சுக்குவோம் அடி முட்டாள பகுத்தறிவாதின்னு சொல்லுவோம் நம்ம வாழ்க்கையை அழிக்கிறவனை தலைவன் சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி கழிவுகத்தில் முட்டாளாக நம்ம மாறி இருக்கும் பொழுது இறைவன் இந்த ஞானத்தை கொடுத்து உலகத்திலே மிகப்பெரிய புத்திசாலியாக மாற்றுற இந்த உலகத்தையே இறைவன் நினைவிலிருந்து நாம் அடைய முடியுமே தவிர கத்தி எடுத்து ரத் துப்பாக்கி எடுத்தெல்லாம் உலகத்தை அடைய முடியாது ஸோ அப்படி பிரிட்டிஷ் வந்து ட்ரை பண்ணாங்க ஆனால் எங்கேயுமே அவங்களால நிம்மதியாக ஆட்சி பண்ண முடியல வரவன் எல்லோரும் கலால் அடித்து போடா போடா போடான்னு தரத்துறாங்க ஆனால் சொர்க்கத்தை நாம் ஆட்சி செய்வோம் அங்கே யாரும் யாரையும் துரத்த மாட்டாங்க அவ்வளோ அன்பாக இருப்பாங்க எல்லோரும் நாமளும் அன்பாக இருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல மகாராஜாவாக ஸ்ரீ நாராயணனாக மிகப்பெரிய பணக்காரனாக பிறக்கிறது தான் நல்லது அங்கே இன்கம் டேக்ஸ் கட்ட தேவையில்லை ஏன்னா நம்மளை நம்பி அங்கே அரசாங்கம் இருக்குது ராஜா தான் இருக்கிறதுலே பெரிய பணக்காரராக இருப்பார் அவரே அவங்க காசை வாங்க போகிறார் இங்கே தான் நம்மக்கிட்ட டேக்ஸ் வாங்கி தான் கவர்மெண்ட்டே நடக்குது ஸோ அதனால் அது கலியுகம் அப்படி தான் இருக்கும் நமக்கு வந்து அமைதியான உலகம் என்ன அமைதியான உலகத்தை இறைவன் உருவாக்குறார் அங்கே அது வரப்போகுது அதுக்கு நம்ம தயாராகணும் அதுக்கு இங்கே இருக்கிற விஷயம் எதுலேயும் கவனம் செலுத்தாமல் இருக்கணும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் தெரிவிங்கள் அனைத்து மத சகோதர சகோதரிகளுக்கும் அவசியம் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண் பண்ணலைன்னா பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பில் கிளிக் பண்ணி ஆல்னு ஆப்ஷன் வரும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம போடுற அத்தனை வீடியோக்களும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஸோ இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக இந்த வீடியோ பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் மேலும் ஒரு சுவாரஸ்யமான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது அனைத்து மதங்களின் தந்தையான சிவபெருமானின் அன்பு புதல்வன் மற்றும் அன்பு மாணவன் பி கே சரவணகுமார் ஓம் சாந்தி